എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് തോമസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് എസ് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രോജക്ടിന് ഓപ്ഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡൗട്ടാണ് എത്ര മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അറുപത് മാർക്കിന്റെ റിട്ടേൺ എക്സാം ആയിരിക്കും അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ നെയിമ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് ആണിത് ബി കോം ബി ബി എക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചവരാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൽ പഠിച്ച എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യം ഇവിടെയും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൂടെയാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ നേടാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് കൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് ആണ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണിത് റിസർച്ച് എന്താണ് അതുപോലെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിസർച്ചർ ഹു ഈസ് എ റിസർച്ചർ വാട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വാട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വാരിയബിൾ വാരിയബിളിന്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഡിപ്പെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സ്ട്രീനിയസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലബസിൽ ആ ടേം അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഒ ഐ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസ്കസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതെന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ആർ ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഒരു റിസർച്ചിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണത് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം പഠിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ടേമുകൾ ചിലപ്പോൾ പലരും പഠിക്കാതെ പോകും ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം എളുപ്പമുള്ള വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മാറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റോൾ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ബിസിനസ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിസ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ അതുപോലെ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടല്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊഡ്യൂൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ മാപ്പിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഡെൽഫി ടെക്നിക് വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ വാട്ട് ഈസ് മെയിൽ ഇന്റർവ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ടെലഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ വാട്ട് ഈസ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി കേസ് സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക സിക്സ് മാർക്ക് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറും ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണത് പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂടെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂടെ ടൈപ്സും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സർവേഷനും നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളൂ അതുപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഒരു എസ് എ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നിന്ന് എസ് എ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിലും ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോവാം പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം സാമ്പിളിംഗ് സെൻസസ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ക്വാട്ട സാമ്പിളിംഗ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇവയെല്ലാം ത്രീ മാർക്കിനുള്ളതാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായി ടു ഓർ ത്രീ ടേംസ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് എ സാമ്പിൾ ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതൊന്നും നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്കത് പഠിക്കണം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളും പോപ്പുലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് സെൻസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് പോകണം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സോ ക്വാളിറ്റീസോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ്
റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റഫറൻസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് നോട്ട് ഇൻ റിസർച്ച് അതുപോലെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതെല്ലാം സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എസ്സേ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്ടിന് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എഫ് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയുള്ള സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് റിക്വയർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം ആർക്കും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മെറ്റീരിയലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ആൾ ദി ബെ